ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജ്യം എഴുപത്തിയൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾക്കായി രാജ്യം ഒരുങ്ങി നാളെ ഡൽഹി രാഷ്ട്രപതിൽ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജയർ മെസിയസ് ബൊൾസനാറോ മുഖ്യാതിഥിയാകും കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ പ്രസിഡന്റായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജയർ മെസിയസ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കലാകാരന്മാരും എൻ സി സി കേഡറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി എൻ സി സി കേഡറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാകാരന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദർശിച്ചു അഹിംസയാണ് പരമമായ ധർമ്മമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഭാരതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക സമസ്ത സുഖനോഭവന്തു എന്ന ദർശനവും ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഭാരതമാണ് സ്ത്രീകളെ ദൈവതുല്യരായി കാണുന്ന നാടാണ് ഭാരതമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണെന്ന് കലാകാരന്മാരും എൻ സി സി കേഡറ്റുകളും പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ മരണം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നു ചൈനയിൽ വൈറസ് ബാധയേറ്റു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നായി ഉയർന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് ചൈനയിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ ചികിത്സയിലാണ് ഇവർക്കായി പ്രത്യേക ആശുപത്രിയും ചൈനീസ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങി ആം ആദ്മി പാർട്ടി വെള്ളം വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ കുറച്ചതും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര കൊണ്ടുവന്നതും അടക്കമുള്ള ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആം ആദ്മി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തെ പാക് അജണ്ടയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധനവിനെതിരെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അനുകൂലമായി വിധി പഴയ ഫീസ് ഘടനയിൽ ജെ എൻ യുവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനാണ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് സർവകലാശാലയോട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ജസ്റ്റിസ് രാജീവ് സക്ദഹാറിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ച് വിധി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഫീസ് വർധനവിനെതിരെ ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലാണ് ശാന്തിഗിരി വള്ളിയായി ആശ്രമത്തിൽ തീർത്ഥയാത്ര പ്രാർത്ഥനാ സംഗമത്തിന് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഗുരുസ്ഥാനിയ അഭിവന്ദ്യ ശിഷ്യപൂജിത അമൃതാജ്ഞാന തപസ്വിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപതിന് അഖണ്ഡനാമ ജപം നിറഞ്ഞ ആശ്രമാന്തരീക്ഷത്തിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമത്തിന് തുടക്കമായത് ഈ ആശ്രമ പരിസരത്ത് കാണുന്ന ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും പരിണിത ഫലമാണ് ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തേജസ്സിനും വികസന പരിണാമത്തിനും കാരണം ചരിത്രത്തിന് മുൻപേ നടന്ന മഹാതാപസിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ മണ്ണിൽ ഇലകളിൽ വീണ കറുത്ത നിഴലുകൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ നാളുകൾ തെളിയാൻ പോകുന്നുവെന്നും ഗുരുസ്ഥാനിയ പറഞ്ഞു വള്ളിയായി ആശ്രമത്തിൽ ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഘട്ട വികസനത്തിനും ഇന്നലെ ഗുരുസ്ഥാനിയ തുടക്കം കുറിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഗുരുസ്ഥാനിയ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുന്നുണ്ട് ശിഷ്യപൂജിതയുടെ തീർത്ഥയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി സമ്മേളനങ്ങൾ കുടുംബ സംഗമം സത്സംഗം എന്നിവ നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സത്സംഗവും പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു രാവിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും സത്സംഗവും ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം നേതാവ് പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ അൻപതിലധികം ഡോക്ടർമാർ നയിക്കുന്ന സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടക്കും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല നാളെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി എൽ ഡി എഫ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല തീർക്കും ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കവുമായി പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ തിരികെ വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ
ഡീസൽ വില വർധനവും പരിപാലന ചിലവും വർദ്ധിച്ചതിനനുസരിച്ച് ബസ് ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടേതാണ് തീരുമാനം ചാർജ് വർധനവ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ പരിഷ്കരണം ജി എസ് ടി ഇളവ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് ബസ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ നടി സേജൽ ശർമ്മ ജീവനൊടുക്കി സ്റ്റാർ പ്ലസ് ചാനലിലെ ദിൽതോ ഹാപ്പി ഹേ ജി എന്ന സീരിയലിലെ പ്രധാന നടിയാണ് സേജൽ അസ്വാഭാവിക മരണം എന്ന നിലയിൽ പോലീസ് മരണകാരണം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം